Hace un par de semanas atrás me enteré que la prehistórica serie El Zorro dejó de transmitirse después de 16 años por Canal 13. Ah, y los zorros fanáticos se pusieron como locos al ver que su personajito a caballo y con antifaz se tomaba el palo de la televisión argentina. Es que la serie filmada ya por el año 1957 a 1959 parece que seguía teniendo adictos en el público argento. Mirá cómo se despachaban los zorros fanáticos contra el canal del solcito. Al pedo como fatiga los argentos me puse a investigar quién carajo inventó el zorro, si existió de verdad, cuándo vivió, Diego de la Vega fue real y un conglomerado de preguntas que me surgieron ante tanta crisis televisiva. Y allá, allá fui. Parece que la serie que protagonizaba Guy Williams fue basada en un cuento de Johnston McCurley del año 1919, justamente hace 100 años. Entonces seguí buceando en la historia del zorro y terminé cayendo en que el personaje estaba, estaba basado en la vida de un muchacho mexicano llamado Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta era un mexicano nacido en Sonora que llegó a California en pleno quilombo entre mexicanos y estadounidenses que se disputaban los territorios del oeste norteamericano. En 1848 se desató la fiebre del oro en California y todo el mundo llegó al oeste a hacerse la América. Mexicanos, peruanos, brasileros, españoles, franceses, británicos y argentinos llegaron a la tierra del oro y ahí, y ahí llegó Joaquín Murrieta. Parece que había oro para tirar al techo, pero los estadounidenses se pusieron un poquito celosos de que los extranjeros se estuvieran enriqueciendo más que ellos y empezaron a perseguir a los latinos. Multas, impuestos, leyes y persecución fueron llevando a los latinos a entrar en la clandestinidad. Por su parte, Murrieta sufrió la discriminación y muerte de su mujer quedando impune y con una bronca bárbara. Parece que Murrieta se fue vandalizando de a poco como todo marginado del negocio del oro y se juntó con otros muchachos que justo, que justo se llamaban también Joaquín. Formando así la banda de los cinco Joaquines. Murrieta, Botelier, Carrillo, Comareña y Valenzuela formaban la banda de los cinco Joaquines que aterrorizaban a los pueblos californianos y que junto a Jack Tres Dedos, otro más del palo, se mandaron un par de atracos para la historia. Así fue que Joaquín Murrieta se convirtió en el Robin Hood del Dorado, robándole a los ricos para darle a los pobres. Pero los norteamericanos se hincharon las pelotas con los cinco latinos y los mandó a perseguir y matar con los rangers, capitaneado por Harry Love, sí, un viejo sheriff tejano. En una emboscada parece que los ranchers cagaron a tiro a dos mexicanos y que se trataban justamente de Jack Tres Dedos y Joaquín Murrieta. Por las dudas y para mantener a todos los extranjeros cagados hasta las patas, Harry lo mandó a poner en dos envases de brandy la mano de Jack y la cabeza de Murrieta. La leyenda de Joaquín Murrieta parece que tomó fuerza cuando los pueblerinos vieron que la cabeza que mostraban orgullosamente los ranchers no era de Murrieta y siguió por años creciendo y creyendo que alguna vez el Robin Hood Azteca iba a volver para hacer justicia. Los norteamericanos se quedaron con California, los mexicanos con el aguacate y Murrieta con un sinfín de historias y canciones que le hicieron en su memoria. Si hasta Mercedes Sosa le cantaba el Robin Hood del oeste. Vengando a su pueblo y su gente. Todo esto fue agarrado por Maculli que se mandó flor de historia con el zorro Diego de la Vega y el resto del elenco protagónico. Si te gustó la historia, dale suscribirte, compartilo y dale me gusta y seguinos en la página de Instagram que vamos a hacer y en la página de Facebook que estoy por hacer y dale nomás a la compartida. Ay, Dios, nos vemos.